Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Ka rezultuar falës alarmi soton për vendosje në një bombe pran shkollës së mesme profesionale u Senqela në Durrës. Një pako e lënë në portu në yrjes kryesore të shkollës ka bërë që efektivat e policisë së shtetit të rrethojnë gjithë zonën dhe të largojnë zonësit në një distancë të sigurt. Më pas specialistët të gjenier të ardhur nga Tirana kanë kryer një shpërthim të kontrolluar i cili ka treguar se brenda në pako nuk kishte lënë eksplozive. Një alarm për bomb në shkollën e mesme teknologjike Hysen Qela në Durrës ka vënë në levizje efektivat e policisë së shtetit, alarmi cili më pas rezultoi fals. Specialistët gjenjer të ardhur nga Tirana kanë kryer një shpërthim të kontrolluar, shpërthimi cili dëshmohi se pako e dyshimt nuk ishte bomb. Ngjarja nisi mëngjesin e sotëm rrethorës 7. Si pas burimeve policore, drejtoria e policisë së shtetit në qargun e Durrësit ishte njoftuar për planinë e një pako e të dyshimt e vendosur në hyrjen kryesore të shkollës. Pakoja duke e mbështjell me letër në Triban e presaj dilnin edhe disa tela. Për më tepër që mbi pako gjendej edhe një telefon celular. Uniformat blu të Durrësit kanë rrethuar gjithë zonën duke ngëritur edhe një perimetr sigurie. Më pas ata kanë larguar nxënësit nga vetë shkolla e mesme teknologjike, por edhe nga shkollat e tjera pranësaj. Në këtë pjesë të qytetit të Durrësit, pra njëra tjetrës, krasë shkollës e mesme teknologjike, gjendën edhe shkolla e mesme sportive Bernardina Qeradjia, shkolla e mesme e përgjithshme Leonik Tomeu, si edhe mjediset e dritorisë arsimore rajonale. Për orë me radhë të gjithë kam pritur në angthë për atoj që mund të kishte pakoja ose qëfar mund të ndodhte. Qerkullimi në rrugët për rrëtë zonës u blokua plëtsisht dhe specialistet e gjenjos ndërhyjnë me një shpërthim të kontroluar. Vetëm pas kësaj u kuptua se pakoja nuk ishte bomb e gjithë shka ishte vetë se një alarm fals. Në zënë si të këthyve në shkolla, ndërkohë që mësohet se policia e shtetit ka njësur hetimet për të zbuluar nëse vendosja asaj pako në advent ka qene që limshme. Decentralizimi për shtetit vendorë është një sfit rajonale, por kjo sfit përbalohet më mirë kur një sita e qeverisjes vendore të Shqipris, Kosovës dhe të Macedonis përnojnë së bashku duke shkëmbyër eksperiencat e tyre. Një takimi tili nivelit rajonal një se sot në durës, aktivitetit ti do të zgjas dy dit të eksa dita e pari u rezervua një sive vendore të Shqipris dhe të Macedonis. Decentralizimi e siel për shtetin lokal më pranë qytetarit ndaj arritja e këti procesi është një sfid rajonale. Në durës, pikërisht për të shkombyër ide dhe për të dhënë eksperienca, ka nisur seminari organizuar nga shoqata e bashkive të Shqipëris. Në tryezin e diskutimeve kanë folur krer vendor, specialist të për shtetit lokal dhe të decentralizimit. Shpresojmë se do të arrim qëllimin e këti seminari dhe do të shkëmbim për voja tona më të mira dhe kuptojt aty ku i kemi në të neve problemet që të mësojmë dhe njëherë dhe nga problemet mësojmë. Macedonia është me procesin e decentralizimit ka filluar që nga viti 2005 dhe kemi arritur shumë se i përket autonomis lokale dhe rritjes së kompetencave të përgjështë të njësive të vëqeverisit lokale të Republikës në Macedonis, në si bashkësi e komunave vazhdimisht më thënë dhe më tutje do të vazhdojme me tempo në themi kushtimisht të në presionit ndaj pushtetit qëndrot që sa më procesi decentralizimit jetë sa më i avancuar. Dukë qenë se se cile ka vëqërit e specifikat të ndryshme në gjukimin të uaj, cilat janë ato njësi të qeverisit vendore në këto zonat Balkanit ku i përmendët të cilat kanë autonomi më të lartë, kanë decentralizim më të lartë? Në fakt, që të bësh këta, dhe më të si regull, dalimi mund të bësh subjektiv, por dalimi më i mje bëhet si pas janë disa parime të këshirit e Europës, e cila përsaktonë sakt, se kush që të qeverisi e mjerë dhe. Në rrasë se do të bëhet këto në basur e parimeve, pa ka një loj studimi që për këshirit e Europës, që të benchmark pa standardi, Vëtë me andë i standarti mund të bëhet a i klasifikimi, se shpeshe e gjukimi e subjektiv. Dyku ata janë më mirë, dyku jemi ne më mirë, por paka shumë të në të tre vëndet, paka shumë është një loj, por ndushimi është që në Shqipëri ne kemi një, si të mund, sasia në lek, sasia e budgetit që marë për shtetit vendorë është shumë e vogër se e Kosovës dhe e Majdonisë. Kjo bëndalim të dukshëm. Një kësisht tjetër përsa i përket huamarjes, 
në përsejke përketu amarjes bashkit shqiptare janë në nivelin më të fundit në rajon. Shqoqata e bashkive ka dhe një të mirë tjetër, të gjithë një shkryotarë dhe bashkive, vazhdojnë të jenë antarë në derit shqoqatës dhe ata kontribojnë. Ne kemi shumë një shkryotarë bashkive dhe një nga ta më të shuarit të zotë i Arqile Gorea, i cili ka ardhur disa e në takimet e shqoqatës bashkive dhe a i me eksperiencën e ti, me menagjimin e ti që djetë nga të gjithë të tani, është një nga kryetarët e bashkive më menagjerë që do më dhe në anën menagjerare është një sukses, një histori suksesi, a i gjithë më onë një epë kontributin e vetë në dhenin e dijes për edhe për kryetarët e rinjë. Ne kemi marrë dhe për trajnimin e kryetarëve të rinjë dhe Zotë i Gorea ka që të japi sepse ka një kapacitet menagjimi të mërgëllushë. Unë vazhdoj të theksoj, ajo nuk është një hartë e ndarjes teritoriale dhe administrative, është një hartë e njërosur nga nga elektorale. është një hartë cila nuk të thot asë gjë atyre që dë votojnë, atyre që dë ta pësojnë në një farë mënyre dhe primin e kësaj hartë, sepse harta në vend që të njiste e gjithë procesi duhet fillon të me decentralizimin, duhet fillon të me strategjin e decentralizimin, e cila pasaj të kishtë e kolonat e veta, ku të fillon të me ligjin, me funksionet e ti, të fillon të edhe me një ndarje teritoriale dhe administrative, si pjesë e strategjisë të decentralizimit, fillon me një strategji, fillon me një vizion, të ke një koncept, fillon këtu dhe mbaron atje, dhe ku do të abësh ndryshimin. Ndërkone sot, ndollemi në paradokset e tila, me një shpejtësi marë mëndëse, miratuam një hartë dhe sot ndollemi për para një ligji që do tjetë jo funksional mas 21 qërshorit për balë bashkjakve që nuk do dinë se cilat kuf do fillojnë dhe ku do mbarojnë funksionet e tyre dhe unë kam të drejten të them që mas 21 qërshorit mjerë kush është krye bashkjak në cilësin e mos pasjes një ligji dhe mjerë kë vënd sepse ku do shkoj, kur do të qeverisin krye bashkjak të cilët nuk do kejnë një ligjë në dorë, nuk do performojnë do të në basë në ligjë dhe funksioneve të tyre. Kjo pasaj ka një komplikacion të tërin nga pas. Ne kemi me njëmë dhjetë shkurt për tje demokratike bëri një konferencë të dytë në bashkëpunim me shoqatën e bashkive, shoqatën e komunave dhe shoqatën e qarqeve, e cila doli për së dyti në basë koriku të vitit që kaloj, me një rezolut për qështjen e pushtetit vendor. Tashmë, prioritet ishte bërja e ligjit. Unë ju them që vetëm për para një jave, qeveria ka konsideruar të filloj punën për ligjin. Se kur do mbaroj, unë jem shumë skeptike për gjithë shka që pëndodhë. Sigurisht, unë si dretërës juridike, por dhe në nënkrytarje bashkis, ishim pjesë marës në këtë takim, është një në takimet më me blerë, që cilat unë kam kam marë pjesë, shkëmbimi i eksperiencave në rajon, kërësisht shkëmbimi dhe si së batohet dhe apo si që është, si që ka minatua liqëvënësi në Magjedoni në Kosovë dhe në Shqipëri dhe pikat e përbashta dhe pikat krasi more në dërmjet në rajon mbi zbatimin e liqët për pushtetin vendorë. është një liqë relativisht që po ekzekutohet që nga viti 2001, pra në më dhe që kanë vitit 2000, shratëvisht rrjath janë 15 vite që po zbatohen një sinë që prizës vendore këtë liqë, sigurisht në vite ka pas problematika, ka pas qështje për diskutim. Shpresonim që me ndryshimit e ligjit, pakton që janë të anitë miratura, ndryshimit e ligjit të thë 6-52 të sidhe që e ndryshimit e pritura, por konstatojmë që kjo ligjë nuk ka pas ndryshime, kështu që ne në këtë diskutim posjelim si është zbatuar, qëfar posjelim të ndryshime dhe pytja më rëndësishme, qëfar të bëjnë një sidhe që vrisës vendore me 22 qërshorë? Pra, me qëfar ligjë regullohen, qëfar do bëjnë komunat e përfshira në bashkit, tashmë gjeshtë e një bashkit, ka problematika, ka shumë diskutime, shpresojmë që do gjemë një, do ketë një rezultat të pakten që ne ta propozojmë ke organet ligjë vëndse. Kjo është një aktivitet i organizuar nga shoqata bashkive të Shqipëris, aktivitet i konsiston në shkëmbinë në eksperiences me shoqatat analoge të Kosovës dhe të Macedonisë, si në nga pipamja e organizimit të shoqatave, si nga pipamja e mënyrës funksionimit të pushtetit vendor në këto dy vënde fqinje. Bët një panoram nga profesusve qëqatës mbi mënyrës e si shpërndan fondet dhe nivelin e decentralizimit të autonomisë vendor në këto vënde. 
ka një zhvillim në Shqipëri, praktikisht është bërë harta rejë teritoriale, ku e është përpëzua kërimi i qështet e të rinjësive të rejë vendore nga 380 e kusur njësi që ishin. Ka një qëndrim të ndryshëm nga dy krahat politik për procesin e reorganizimit vendor, pra në qofë se nga krahu i majtë dhe qeveria është fillor një proces i cili ka njësur nga ndare teritoriale, propozimi nga djahta ka qenë për selimin e procesit dhe centralizimit e të onomisë vendore, dhe në padrën e kësaj ka një diskutim për ligjin e decentralizimit që i cili është në proces. Seminari do të vjoj edhe të martën, më 17 mars, ku i ftuar do të jetë Sazan Ibrahimi, drejtori asociacionit të komunave të Kosovës. Do të janë mjedisit është një probleme ndë i pas gjithur, por krahës burimeve të pashmangshme të ndotje së shpesh karaste kura jo vjen për shkak të neglizhencës së institucioneve publike. Në zonën e plepave, cila është edhe hyrja në drejtim të plajit të dursit, betjet urbane digjen, duke kryuar plur dhe gaz rajl mues. Ndërko më ngondur hyrja për parandalimin e këti fenomeni. Gjdo dit në durës linin vatrat të nëzeta mjedisore. Në zonën e plepave ka njësur të lind një vënd grubullimi abuziv plerash për eliminimin e të cilave për dore djekja. Gjëndja është alarmante, pasi këto plera që digjen, shpërndaj në atmosferë një sasi alarmante gazi karbonik. Jemi shuma fër qele se sezoni turistik dhe si mund të pretendohet val për shtim të numri të turistve, kur realiteti mjedisore është skandaloz. E gjithë kjo situat ka një rezik potencial për jetën e këtyre banorve, të cilët banojnë në këtë teritor, pasi dioksidi i karbonit për e kërrugët e tyre të frimarjes, duke rezikuar shëndetin. Prej vitesh në qytetin e dursit flidet për ndërtimin e një impianti, për grumbullimin e plerave dhe riciklimin e tyre. Projektet në bashkin e dursit kanë qënë të shumëta, por ato prej kohësh kanë betur pezu. Në dures gjdo vit, prolojnë afro 102.000 tonë mbetje, dhe gjithasia përfundon në vënd grumbullimin e caktuar në Porto Romano, duke siel një impact negativ në mjedis, jo vetëm në zonën për rreth, për në të gjithë qytetin bregdetar. Kushtet e vështira ekonomike shpeshi dëtyron njërzit të ndërmarin veprime nga më të ndryshmet për të fituar në bjetesën e tyre, por disa për arsye edhe të moshës nuk kanë rukë tjetër për vetëse të lypin, kronika në vimna një me historinë e dhimshme të një të moshuare në durës e cila kam bi 10 vjetë që lypë për të ndimuar sa do pak pensionin e sajtë të pa mjaftueshëm. Quet hava maloku dhe është 71 vjeqe. Kushtet e vështira ekonomike e detyrojnë këtë të moshuar të dal dhe të lyp në ambjentet e kishës. Kjo është realiteti me të cilin për balen sot mosha e tret në qytetin e dursit. Një pension që e sharak për 65.000 lekës të vjetra dhe familje e madhe me 8 fëmi e detyrojnë këtë nën që të kërkoj lëmosh. Pse del për të lypur? Po s'kam ku të shkoj. Me gjithë pensioni burri që do bëj. Edhe kam kalamaj pa punë, pa shpi, pa gjo, me që rajam. Sa ko ke që del këto? Sa ko ke që del këto? O, ho, kam shumë vite që del. Kam shumë vite. Ka një përve djetë gati që del. Di që dhe burit e shti, po dal ma shpesh. Sa pension merni? Gja është e 5 milet burit. Gjisë pensionit ma. Ndryshe nga moshatarët e saj të cilat gëzojnë me një për embesa në shtëpit e tyre, duke shijuar ditët e fundit që i kanë betur, në në Havaja për 10 vitesh, del gjdo dit në ambjendet e kishës për të lypur. Ajo ndjetë shumë e lumëtur nëse në di do të fitoj 4 ose 5.000 lek të vjetra, pasi kështu siguron bukën e gojës. Do të vjojë me sport, volibulli femrave në durës duket e katë ardhmen të sigur dhe ekipi të rejave të të utës militon në grupin B të kampionatit komtar të volibullit dhe rezultatet arritura dhiri më tani janë premtuese për kalimin e tyre në ekipin e të rriturave. Volibolliset e reja të të utës, pjesë marse në grupin B të kampionatit komtar të volibolit për të reja, zhvilluan në deshjen e radhës teksa kanë pritur në palatin e sportit Ramazan Njala të dursit Apolonin. Për balja me Apolonin e fjerit ishte në kuadrë të javës së tretë të fazës së dytë të këti kampionati. Volibolliset e reja dursake e kanë humbur në deshim për balë volibollisteve të ardhura nga fjeri me rezultatin 3-1. 
Te uta arriti të fitoj vetëm setin e dytë 26-24, ndërko ka humbur 3 setet e tjera, respektivisht të pari 25-17, të tretin 25-20 dhe të katërtin 25-19. Duhet thënë se skuadra e të utës e drejtuar nga Borana Begic dhe Esma Muho për bëhet kryesisht nga vajzat të grup moshës 16-17 dhe cëuria në kampionat ka qenë me mjaftu hatje. Me gjitha të ajo që është më rëndësishmja është fakti se në durës po pregatitit një brez volibolistë e shtëreja dhe të talentuara duke përfshirë këtu edhe skuadën tjetër të shkollës të mjeshti sportive durës me të cilat po punohet për të garantuar të ardhmen e volibolit dursak të femrave. Në kampionatin komtar të volibolit për të reja marim pjes 16 skuadra të ndara në dy grupe. Te uta bën pjes në grupin B, së bashku me i marën, Skëndrebeun, Apolonin, Lushin, Vlorën, shkollën e mjeshti sportive durës dhe divjakën. Partia Demokratike ashtu si që dhe kishte pra lajmëruar nisi aksionin e saj të protestave të përdiqme, por të kërkuar dorheqen e kryetarit të kuvendit i Lirmeta. Qindra njërës dishim bledhur pra ndërtesës së kryesi së kuvendit dhe me parula në duar kërkonin largimin e i Lirmetës. Protestës janë bashkuar më pas edhe deputetet e partis së demokratike. Kjo aksion opozitar vjen pas akuzave publike që deputetit Tom Doshi artikuloj kunder krye parlamentarit Meta si urderuas të vrasje së ti dhe të deputetit demokrat më hil Fufi. Sekretari për gjithë shëmi partisë të demokratike Arben Ristani ka bërë të ditur se protesta do të vazhdoj dhe risa meta të jabë dorheqen. Kjo është një forme protesu son për të reguar që kjo parlament nuk mund funksionoj normalisht me kreun e ti i cili akuzohet për përësitin e dy vrasjeve. Nuk është situatë normali, është situatë e rralë, situatë që s'ka ndodhur kur dhe për ndodhë përfatkesh me vëndin tonë që nuk e meritonë. Ne po mundohemi që të drejtsis të kryem kushtet që të punoj e pavarur dhe e pandikuar. Drejtsia nuk mund punoj e pavarur duke u kësyrë në stratë si që përpi që ta kësej kreju i parlamentit. Ne ta do t'japit do reqen sepse populli do t'a detyroj t'a bëjnë që të t'ilë. Ne do t'protestojmë ju thash që vedëm t'iranë për në gjithë Shqipërin. Dhe sa t'a detyrojmë t'japit do reqen. Të enden protesta do t'jet jash parlamentit dhe ne brënda parlamentit. Meta për ne nuk është më aty, por nuk duhet jetë asë për shumicën e parlamentit. Një përfajstje organizatës humanitarë italiane Caritas ka vizituar zonën e matit kush njërë me nevoja që ka kryqë i kushja tje për të ardhën në ndim familjeve të varfra. Vizita kryer ka shërbyër që bashkëpunimi me skryqët të kush dhe organizatës humanitarë Caritas të vendoset në bi baza institucionale me qëllim që në të ardhë me të ofrojt edhe ndima nevojshme. Në përpjekje për të konsoliduar ndimën mjekësore që ofron kryqë i kush, Caritas ka vendosur që si ndim të parë të kontriboj me sjeljen e një autoambulance. Të shtunë në qytetin e Burelit kam përritur drejtori karitasit të Italis Giuseppe Dardarino me përfajtsues të tjerë nga Italia, të shëqyruar nga shtetasja shqiptare Age Dugajgjini, por që është rezidente për vitesh në Itali. Filimisht vizituan ambjendet e bashkis Burel, ku pritën nga kryetarja bashkis Burel Adelina Farici, si dhe kryetari kryqit të kuq mat një herazi, isa posgjedhuri drejtori karitasit mat, Abdi Pasha. Kretari e bashkis Bureli priti miqt në zyren e saj, ku pas ju uroj misa ardhjen i përzantoj shkurti misht ata me vlerat shpirtorore materiale që gëzon rethimatit. Ndërsa, drejtori karitasit italian Giuseppe Dardarino u shpre me falenderime për mik pritjen dhe tha se ishte mjafti impresionuar që në impaktin e par me matjanët. Më pas ekipi karitasit italian u shvendos në në tjetër ambjent atë të kryqit të kuqmat, ku pritën nga sekretari kryqit të kuqmat Rustem Mola. Dhe ndjek në qinë time personale që ju bashkë me stafintu i një sëtë këtu. Populli shqiptarë të gjithën të vafër, po mëj vafërin është rethi matit. Kurse pot mërë është rethi në matit vetëm të punës të institucione që në punësuar se s'ka asë një tardë dërë tjetër. Ndërsa drejtori i sa posgjedhur i karitasit për matin Abdi Pasha u shpre për mikrofonin tonë se qëllimi këti bashkëpunimi me karitasin italian ishte për të gjendur pran familjeve në nevoj, ata gjithashtu kanë përmduar edhe dhurimi në një ambulance për kryqin e kushmat për të pasur në dispozicion të rasteve në nevoj. Sot edhe një ekip nga Italia i karitasit ku përfajtsoheshin me mjaft profesionis i doktor, i ingjinjer e tjerë, 
për të bashkëpunuar me pjesën në matit, qëllimi kryesor i këti bashkëpunimi me Karitasin Italia, është për të gjëndur pranë të gjithë qytetarëve të matit në këto momente, kuptojë që kemi familje mjaftë të varfra, ne i parashtuam një panoram nga krytarja bashkisë për qytetin e burrelit, nga në i me këtu në kryqin e kuqët matit për një panoram përgjishme për gjithë rrethin e matit, për anën social-ekonomike, por një kohësisht edhe për pjesën tjetër, ku mund tjebet një ndimes mjaftë e madhe në ilace, në ushime, në infrastrukturë, rrugore, në shkolla e tjerë. Projekti Miku i Monumenteve është trire dhe në Elbasan, ku se zira shkollë ka marrë në patronajsh njën nga monumentet kulturore të qytetit. Qëdhimi projekti të shënë zëndësit krasë mirë mbajtjes të sensibilizohen për domës dëshmërin e mbrojtjes së monumenteve të trashëgimi sonë kulturore dhe historike. Por të diskutuar në bi e cërin e këti projekti shërbeu edhe një takim pune që organizua në mjediset e drejtorisë arsimore rajonale, gjatë të cilit shkollave më të mira ju akorduan edhe certifikata mirë njoje. Në drejtorin në rajonalet arsimit është vëdhuar ceremonien dare së certifikatave për shkollat pjesmarse në projekti Miku i Monumenteve. Ky projekti përbashkët më disë dar dhe qëndrës komptare të vepërmtarive folklorike në Elbasan, ka si që lima angazhimi në shkollave në mare në mbrojtë të monumenteve të kulturës në qytetin e Elbasanit. Si pas drejtoreshës të unidat sungu, në projekt asistuan një mbëdhjet shkolla, ku që është për tyre underuan me certifikata. Ne organizuam një projekt të përbashkët e cili quet Miku i Monumentit, në cilën morën pjesë një më djetë shkolla të qytetit të Elbasanit, ka marrë në patronash nga një monument, për cilën ato dhe kërën dhe kumëtarit të ndryshme aktivitete që të tjenë gjithë morën në pozitivitet të nëzënshve. Nga kjo aktivitet e kryer, ne dhe kemë vënduar që gjashë për shkolla dhe të marrë një certifikat vërsimi, nërko që falenërën për presmarjen të gjithë shkolla të qytetit të Elbasanit që morën pjesë në të projekt dhe unë bashkë me drejtuse në qëndrës kontarët të vëtë ndrejve vëtë gjërike, në nëse duke dhe shpërnaj bashkë certifikatat shkollëve. Dhe që këture certifikatave, për një e fitues, u subvencionuan nga Ministria e Kulturës dhe gjithashtu dhe nga një sponsor privat, e cila është rotari klavi e i basamit, me ndërmjesimin e dy drejtorive, por për këta fëmi, do me thëmë për të jëdhën një stimul këture fëmive të talentuar, të cilët në kujdesën e mësuesve të tyre, të drejtorve të tyre shkollave, arritën të genë rezultata i shumë të mirë në të ekspozit. Në përmjet kësaj vëpërmëtarie, drejtoria rejonale arsimit në Elbasan dhe drejtorit e shkollave morën në kujdes monumentet e kulturës, pasi në qytetin e Elbasanit ndodhën bi 15 të tila, Në përmjet kujdesit të të reguar nda i tyre bëhe mundur që një pjesë të monumenteve të rikëthen gjëndje së tyre të mopashme, nërsa në zënësit e shkollave premtuan të jenë një kuj përherë shëmi tyre. Kalojmë tashmët e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni, rajonit të pullias në Itali. Këngtarja e rejë dhe shumë e talentuar, Ana Lisa ka qënë eftuar në qëndrën artistike Fel Trinelli, ku ajo ka takuar djetra fansa të saj. Vizita e saj në bari ishte në kuadrë të promovimit albumit të saj të ri, cili erdi pas suksesit të saj në San Remo. Ana Lisa, veçanërisht pas pjesmari së saj në spektaklin televiziva Miqi, i kanë gjitur me shpejtësi shkallët e suksesit. Ky është albumi 4 që ajo në zjerë në trek, pavarësisht e karriera e saj si këngtare profesioniste nisi vetëm në vitin 2011. Suksesi i saj i ka habitur të gjithë, por talenti i saj është i pamohueshëm. Pjesmarja në spektaklin televiziva Miqi ishte filimi i karrierës e saj për të ardhur me pas të këtë dy pjesmarje dinjitoze në festivalin e San Remos. E tani vjen albumi i saj i 4, Splende. Në këtë mënyrë, këngtarja Analiza ka vendosur emrin e saj fuqishëm në skene në muzikës e ledi italiane, duke kryuar edhe grupin e saj të fansave që e ndjekin nga do. Deri tani, ajo ka shitur mbi 175.000 i disje, duke fituar edhe disa qmime. E pa dushim që vizita e saj në qendrën artistike Feltrinelli në Bari do të ishte saj sukseshme, a që dhe një rasti mirë që fansat e saj të mund të shohin atë nga afer. Me qindra ishin bledhur duke pritur në radhë për një autograf nga këngtarja e tyre e zemrës e ajo pa u lodhur i ka takuar të gjithë. Madje, performoj live edhe disa për hiteve të saj. Pavarësisht sa analiza ka lindur në Savona, Bari ka një vend të veçant në zemër në saj, e vera e këti viti do të asjela të përsëri këtu, në anë të një koncertit të madhër të zital.
Zgjatja pa funde konfliktit të brëndshëm në Siri, por edhe shfaqja e reziku të militantëve ekstremist të shtetit islamik, kanë bërë që Washingtonit të ndryshoj disi kursin e përqasje së vetë dhe të hedhi dene bisedimeve edhe me presidentin Bashar al-Assad. Deklarata erdi nga sekretari shtetit John Kerry gjatë një intervistet të ti për një nga televizionet amerikane. Lufta civile në Siri duhet të marë fund, pasi është një nga tragedit më të rënda që një rëzimi ka parë, ka thënë Kerry. Shtetet e bashkuarat Amerikës do të negociojnë me presidentin Sirian Bashar al-Assad për luftën civile në Siri. Këto e bëri me dje sekretari Amerikani shtetit John Kerry. Gjatë një fjalimi në përvjetorin e 4 të luftës civile, Kerry u shpre se konflikti është një nga tragedit më të rënda që njërzimi ka par, duke thënë se shtëpia e bardë është përpjekur gjatë për të kryuar ura bashkëpunimi si edhe për të gjetur një zgjidje politike e cila duhet i apë fund luftës. A i më të ishtoj se gjithkush ka rënd akord që nuk ka vend për ndërhyrje ushtarake, por vetëm për zgjidje politike. Komendet e bëra nga keri janë një të regua si qartë se Washingtoni po e kupton se politika e ndjekur deri më tani në Siri nuk po cona skund. Deklaratat e shpeshta se presidenti Asad është faktor problematik nuk kanë rezultuar të këndsil progres, por nga nga tjetër rritja aktorit tjetër në Siri, kalifatit të shtetit islamik, qonë shumë ekspert të besojnë se në qofë se Bashar al-Assad, Largohet nga skena politike, atër ISIS do të fitoj më shumë akses, pasi Siria do të zhytej në kaos edhe më të madhë. Kur pëmbushen 5 vjetë që nga fedhimi luftës civile në Siri, kjo luft i ka marjetën më shumë se 215.000 njërzve. Kërëministri Grek Aleksis Cipras ka qëtsuar bashkë qytetarët e ti se pavarësisht pengesave që mund hasen gjatë negociatave me kreditorët, Greqia nuk do të këthet më të këmasat shtrënguese. Cipras është reguar optimise në samitin arshëm të bashkimit Europian që do të mbahet më 19 dhe 20 mars do të gjendet një zhjidhe e pranueshme për ekonomin greke. Kreministri Greqis Aleksis Cipras tha prer se pavarësisht pengesave që mund të hasen gjatë negociatave, shtetit ti nuk do të pranoj këthim në masa shtrënguese. Pas shqecimit në rritje të qytetarve grek, por edhe reagimeve të ashpra, brënda partisë të ti, në një intervjis për ethnos, shefi qeveris su shpre se qelsi për një kompromis me kreditorët është të pranojt se politika e më pashme e masave ekstreme ka dështuar jo vetëm në Greqi, por në të gjithë Europën. Politikat e ndimës për 5 vitet e fundit, si pas ti, kanë cuar në recesion, rritje të papunësis dhe kriz humanitare. E ndërsa njës një tjetër jav diskutime është teknike me kreditorët për progresin e reformave të deri të njëshme, Cipras është optimist se me samitin e BES që do të mbajt me 19 dhe 20 mars do të gjendet një zgjitje politike. Kreditorët ndërkomtar kanë kërkuar nga Greqia reforma ekonomike në këmbim të përdorimit të 7.2 miljard eurove të mbetura nga paketa e ndimës. Si pas zyrtarve Europian, propozimet e para qitura dhe rita një nga Athina janë të pamjaftueshme. Kjo ishte gjithshka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më te për ju mund të drejtojni dhe faqës sonë në internet. Adrianet.tv ku mund të informojni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjithdo problem social që keni në komunitetin Kubanoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Të nderuar të leshikue si që edhe jeni në djeni afrimi zgjedjeve vendore ka bërë që forcat politike të njësim proceset e për zgjedje së kandidatve për garën për bashkin e dursit. Gjithdo dit ne do t'ju sjeli mesajet e të për zgjedurve të parë nga këto procese dhe do t'filem sot me njënga të propozuarit e partiz demokratike. A i është redi më shketa dhe bashk me propozimet e tjera është bërë pjesë e garës brënd nga partisë të demokratike, gare cila do të nëzjere dhe kandidatin e saj zyrtar për bashkine dursit. Juftojmë të ndisht një intervjistën e ti me njëherë pasiglës. Ju falenderoj për vëmëndjen tuaj, bashkë më rupafshim në edicionet e ardshme.